ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യം എഴുപത്തി മൂന്നാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പതാകയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ പതാക അടക്കമുള്ള നാഷണൽ സിമ്പിൾസിനെ പറ്റി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നാഷണൽ സിമ്പിൾസും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയെ പറ്റി പല ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയ ഈ നാഷണൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ പതാകയെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പതാക എത്തപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടേതായ ചില പതാകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചില പതാകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പതാകയായ യൂണിയൻ ജാക്കിൻ്റെ പരിഷ്കൃതമായ രൂപങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു വ്യക്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പതാക വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പതാകയുടെ ഇയർ ആണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ പതാകയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വേറെ ആരുമല്ല സിസ്റ്റർ നിവേദിത എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടൊരു പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റർ നിവേദിതയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ നിവേദിത ഇനി ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ബി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബിൾ എന്നതാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം ഇനി നമുക്ക് പതാകയെ പറ്റി നോക്കാം പതാകയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചുവന്ന നിറമുണ്ട് മഞ്ഞ നിറമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിമ്പലുണ്ട് ഒരു സിമ്പലോടെ ഉണ്ട് വന്ദേ മാതിരം ഒന്ന് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതിരം ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ കളറും സിമ്പലും ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് നോക്കാം ചുവന്ന നിറം ഈ ചുവന്ന നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയാണ് ചുവന്ന ചുവന്ന നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത് മഞ്ഞ നിറം മഞ്ഞ നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ് വിജയം വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത് വജ്രചിഹ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് വജ്രചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃഢതയാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് താമര താമര ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ താമരയുടെ പുറത്താണ് വജ്രചിഹ്നം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താമര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയാണ് താമര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത ഡിസൈൻ ചെയ്ത പതാകയുടെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ പതാക പറഞ്ഞു അടുത്ത പതാക ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പതാകയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടുത്തൊരു ഇയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയർ ആണ് അടുത്ത ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് അടുത്ത പതാക ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ പതാകയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പാർസി ബാഗൻ സ്ക്വയർ കൽക്കട്ടയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്ക് മൈതാനത്തിൽ പാർസി ബാഗൻ സ്ക്വയർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കാണുന്ന പതാക ഉയർത്തിയത് ഈ കാണുന്ന പതാകയെ പറയുന്ന വിളിപ്പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്വദേശി പതാക എന്ന് ഈ പതാക അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വന്ദേ മാതരം പതാക എന്ന് ഈ പതാക അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കൽക്കട്ട പതാക എന്നും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പതാകയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും ഈ പതാകയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വദേശി പതാക വന്ദേ മാതരം പതാക കൽക്കട്ട പതാക ഇനി നമുക്ക് ഈ പതാകയിലുള്ള എന്താണ് ഈ പതാകയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് നിറങ്ങളാണ് ത്രിവർണ്ണ പതാകയാണിത് മൂന്ന് നിറങ്ങളുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് മഞ്ഞയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിൻ്റെ നടുക്ക് വന്ദേ മാതരം എന്ന് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ബംഗാളി ഭാഷയിലായിരുന്നു ഇത് ഹിന്ദി ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതരം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് വന്ദേ മാതരം ഫ്ലാഗ് എന്ന് പേര് തന്നെ കിട്ടിയത് പിന്നെ കൂടാതെ താമരയാണ് മുകളിൽ കുറച്ച് താമര താമരയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് സൂര്യൻ ഇത് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ്റെ ചിഹ്നവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പതാകയുടെ ഡിസൈനേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരാൾ സച്ചീന്ദ്ര പ്രസാദ് ബോസ് വേറൊരാൾ 
എട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പതാകയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന താമരകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് താമരകളാണ് ആദ്യത്തെ പതാകയായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ പതാകയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്ത പതാകയെ പറ്റി നോക്കാം അടുത്ത പതാകയുടെ ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഏഴിലെ പതാകയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പതാക ഉയർത്തിയത് മാഡം ഭിഖാജി കാമ മാഡം ഭിഖാജി കാമയാണ് ഈ പതാക ഉയർത്തിയത് ഉയർത്തിയ സ്ഥലം ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഈ പതാക ഉയർത്തപ്പെട്ടത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പി എസ് സി ഇത് ചോദിക്കാം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പതാക ആദ്യമായി വിദേശ മണ്ണിൽ ഉയർത്തിയത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസറും മാഡം ഭിഖാജി കാമ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പതാക മാഡം ഭിഖാജി കാമ ഉയർത്തിയത് ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗട്ടിൽ ഇനി പതാകയുടെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണത് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ കുങ്കുമ നിറമുണ്ട് കുങ്കുമ നിറം പിന്നെ ഇവിടെ മഞ്ഞയുണ്ട് പച്ച നിറമുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് സൺ സൂര്യൻ ചന്ദ്രക്കല പിന്നെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പതാകയിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ പതാകയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ മുകളിൽ എട്ട് താമരയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ താമരയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഏഴെണ്ണം അത് നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സപ്തർഷിയാണ് ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സപ്തർഷി സപ്തർഷി കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ താമരയും അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് താമരയാണ് ബാക്കി ഏഴെണ്ണം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ പതാകയുമായിട്ടുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ കളർ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേതിൽ പച്ചയായിരുന്നു മുകളിൽ ഇവിടെ കുങ്കുമ നിറം മുകളിൽ വന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെയിമാണ് വന്ദേ മാതിരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നടുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്ദേ മാതിരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പതാകയെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് ബെർലിൻ കമ്മിറ്റി പതാക ബെർലിൻ കമ്മിറ്റി പതാക എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇയർ പതാക ചരിത്രത്തിലെ അടുത്ത ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പതിനേഴിലെ പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹോം റൂൾ ലീഗിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ബാലങ്കര തിലകാണ് പിന്നെ ആനി ബസൻ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഹോം റൂൾ ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് പതാക ഈ പതാകയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകളിലായിട്ട് ബ്രിട്ടൺ പതാകയായ യൂണിയൻ ജാക്ക് കാണാം യൂണിയൻ ജാക്കാണ് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ വരുന്ന സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കളർ അതായത് റെഡും ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രിപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ റെഡ് അഞ്ച് സ്ട്രിപ്പ് റെഡും ഗ്രീൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് ചുവന്ന സ്ട്രിപ്പുകളും നാല് ഗ്രീൻ സ്ട്രിപ്പുകളും സമാന്തരമായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ചന്ദ്രക്കല പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സ്റ്റാർ സപ്തർഷി കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സപ്തർഷി കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഏഴ് സ്റ്റാറും കൂടെ ചേർന്ന പതാകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബാലഗംഗാര തിലകം ആനി ബസന്യം ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ പതാക അടുത്ത ഇയർ പതാക ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വിജയവാഡ എന്ന സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യയാണ് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പതാക പിങ്കലി വെങ്കയ്യ പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പതാകയിൽ രണ്ട് നിറങ്ങളേ ഉള്ളൂ പച്ചയും ചുവപ്പും ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളായിട്ടാണ് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ട് നിറത്തിലാണ് പച്ചയും ചുവപ്പും ഇതിൽ പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പച്ച ഇതിൽ ചേർത്തത് ചുവപ്പ് വരുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന
അതായത് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും അല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളതും മറ്റു മതങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലേക്കായി വെള്ള സ്ട്രിപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം അദ്ദേഹം വെള്ള സ്ട്രിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു കൂടാതെ തന്നെ നടുക്ക് ചർക്കയും കൂടെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചേർത്തു അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായാണ് ഈ ചർക്കയുടെ സിമ്പൽ അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചേർത്തത് രാജ്യ പുരോഗതി രാജ്യ പുരോഗതി പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി അദ്ദേഹം ചർക്ക സിമ്പലും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തു അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനമായിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത പതാകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പതാക അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വെങ്കലി വെങ്കയ്യ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പതാകയുടെ ഏറ്റവും ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ചുവപ്പുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് വെള്ള നിറമുണ്ട് പിന്നെ ചർക്കയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ ചേരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പതാക ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പതാക വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഈ പതാക ഉയർത്തിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ പതാക ഉയർത്തിയത് ഉയർത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാഹോർ നദി ലാഹോറിലെ രവി നദിക്കരയിലാണ് അദ്ദേഹം പതാക ഉയർത്തിയത് പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ പതാക ഉയർത്തിയത് ഇനി പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പതാകയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്ന ചിത്രമേത് എന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ പതാകയിൽ രൂപ ഇന്ത്യൻ പതാകയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഏതാണെന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചർക്കയാണ് ഇതിൽ ഈ പതാകയുടെ ചിഹ്നങ്ങളും നിറങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ളതാണ് കുങ്കുമ നിറമാണ് കുങ്കുമ നിറമുണ്ട് വെള്ള നിറമുണ്ട് പച്ച നിറമുണ്ട് നടുക്കത്തെ സിമ്പിൾ മാത്രം അശോക ചക്രത്തിന് വരെ ചർക്കയായിരുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ പതാക ഈ കാണുന്ന പതാക അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ പതാക അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉയർത്തിയ ഈ പതാക ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വെച്ചാണ് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഈ പതാക ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഈ പതാക തന്നെയായിരുന്നു തുടർന്നിരുന്നത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ മാറ്റിയത് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ത്രിവർണ്ണ പതാകയുടെ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ത്രിവർണ്ണ പതാക നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ന് കാണുന്ന ത്രിവർണ്ണ പതാക മാറ്റങ്ങളോട് അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അതായത് ത്രിവർണ്ണ പതാക ഇന്ന് കാണുന്ന ത്രിവർണ്ണ പതാക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പതാകയിൽ ചർക്കയായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ വരുത്തിയുള്ളൂ ഒരു അശോകചക്രം അശോകചക്രം മാത്രം ഇതിൽ ചേർത്തു നിലവിൽ കാണുന്ന പതാകയും ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഫ്ളാഗിന് വേണ്ടി ഒരു അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ളാഗിനെ പറ്റി ഫ്ളാഗിൻ്റെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനും ഫ്ളാഗിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്നെയാണ് അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക എന്തായാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്നെ നമ്മുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ഡൽഹി
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്ക് ഏകദേശം പേർക്കും ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്താനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഒരാൾ ചന്ദ്രശേഖറാണ് വേറൊരാൾ ഗുൽസാർലാൽ നന്ദ അദ്ദേഹം ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗുൽസാർലാൽ നന്ദയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരനും യുവ തുർക്ക് യുവ തുർക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുവ തുർക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രശേഖരനും ചെങ്കോട്ടയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്താനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ത്രിവർണ പതാകയുടെ നിറങ്ങളെ പറ്റിയും അശോക ചക്രത്തെ പറ്റിയും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് കുങ്കുമ നിറമാണ് കുങ്കുമം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൃഢതയെയും ധൈര്യത്തെയുമാണ് കുങ്കുമ നിറം അല്ലെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ത്യാഗസന്നദ്ധതയും ദൃഢത ധൈര്യം ത്യാഗസന്നദ്ധത എന്നീ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഈ ക്വാളിറ്റികളെയാണ് കുങ്കുമ നിറത്ത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കറേജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ധീരത എന്ന് പറയാം ദൃഢത ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ധീരത ത്യാഗസന്നദ്ധത ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസിനെയും ക്വാളിറ്റീസിനെയുമാണ് കുങ്കുമ നിറം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്കൻഡായിട്ട് വരുന്ന നിറം വെള്ള നിറമാണ് വെള്ള നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനത്തെയാണ് ഇനി വെള്ള നിറത്തിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അശോക ചക്രമാണ് അശോക ചക്രം അശോക ചക്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തെയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അതായത് പീസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് സത്യവും സമാധാനവും വെള്ള നിറത്തിലും വെള്ള നിറവും അശോക ചക്രവും സത്യവും സമാധാനത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പീസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് വിത്ത് ധർമ്മചക്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വെള്ള നിറം സമാധാനത്തെയും അശോക ചക്രം സത്യത്തെയും ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അശോക ചക്രത്തിൻ്റെ നിറം പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്നതാണ് നാവിക നീല എന്നാണ് ആ നിറത്തിൻ്റെ പേര് നേവൽ ബ്ലൂ നേവൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ നാവിക നീല എന്നാണ് അശോക ചക്രം അശോക ചക്രത്തിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ആരക്കാലുകളുണ്ട് സ്പോക്സ് എന്ന് പറയും ആരക്കാലുകൾ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് അശോക ചക്രത്തിൽ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് പോലുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകൾ അശോക ചക്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ അശോക ചക്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ലയൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അശോക അശോകൻ്റെ അശോകൻ സ്ഥാപിച്ച അശോക സ്തംഭം ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാരാനാഥിലുള്ള അശോകൻ സ്ഥാപിച്ച അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അശോക ചക്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നവും അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഒരു ചക്രമാണ് ഈ അശോക ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മചക്രം എന്നും പറയും അത് സത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ള നിറം സമാധാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നിറം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ബോട്ടം കളർ പച്ച പച്ച നിറമാണ് ഈ പച്ച നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമൃദ്ധി ഫലഭൂയിഷ്ഠത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുമാണ് പച്ച നിറം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ നിറങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ നിറങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പതാകയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ പതാകയുടെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണെന്ന് പേസ് ചോദിക്കാം അത് വരുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് അതായത് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണെങ്കിൽ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും അത് പി എസ് സി തിരിച്ചും ചോദിക്കാം വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയെന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് വരും അതായത് വീതി വീതിയും നീളവും വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്നെന്ന് പറയണം നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടെന്നും പറയണം നീളമാണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ നീളമാണ് കൂടുതൽ വീതി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ചതുരാകൃതിയാണ് സമചതുരമല്ല ചതുരാകൃതിയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ജാമിതീയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വരു
കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഖാദി തുണി നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഖാദി തുണിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പതാക നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പതാക ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമേ ഉള്ളൂ കർണാടകയിലാണ് ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമേ ഉള്ളൂ അത് കർണാടക ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ സംയുക്ത സംഘം എന്നാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് കെ കെ ജി എസ് എസ് എന്ന് പറയും അതാണ് കാണുന്നത് കുറച്ച് പേർ പതാക ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ പതാക ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക എന്ന സംസ്ഥാനത്തിലെ ഹൂബ്ലി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹൂബ്ലിയാണ് ഹൂഗ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലെ സ്ഥലമാണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് ചിലപ്പോൾ ഹൂഗ്ലിയും ഹൂബ്ലിയും ഒരുമിച്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡൗട്ടാവും ഹൂഗ്ലി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സ്ഥലമാണ് കർണാടക ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ സംയുക്ത സംഘം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴും നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇനി അടുത്ത് ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഈ സ്ഥാപനം അതായത് കെ കെ ജി എസ് എസ് എന്ന സ്ഥാപനം ഒൻപത് അളവുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എല്ലാം മില്ലി മീറ്ററിലാണ് മില്ലി മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പതാകയുടെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന ഡിസൈനിലുള്ള പതാകയും പതാക അടുത്ത് മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന ഡിസൈനിലുള്ള പതാക വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് നാലാമത്തേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു പതാകയുണ്ട് അഞ്ചാമത്തേത് വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരം എന്ന ഡിസൈനിലുള്ള പതാക അടുത്ത് ആറാമത്തേത് തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള പതാക അടുത്ത് ഏഴാമത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള ഒരു പതാകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റേഷ്യയിൽ വരുന്ന അതായത് ഏഴാമത്തെ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എന്ന റേഷ്യയിൽ വരുന്ന പതാക നമ്മൾ വിമാനം അതായത് നമ്മുടെ വി ഐ പിമാരുടെ വി ഐ പിമാരുടെ വിമാനം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന വി ഐ പിമാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ വരുന്ന പതാകയുടെ നിറമാണ് വരുന്ന പതാകയുടെ ആ അളവാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ അളവിലുള്ള പതാകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് പതാക വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പതാകയുടെ ഈ പതാകയുടെ അളവ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് മില്ലി മീറ്റർ എന്ന അളവിലാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ വര വരുന്ന പതാക വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന അളവ് എട്ടാമത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന റേഷ്യയിലുള്ള അളവ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗവർണർമാർ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് എന്ന അളവ് കാർ ഫ്ലാഗായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത അവസാനത്തെ ഒൻപതാമത്തെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന അളവിലുള്ള പതാക ഇതും ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിനോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു പതാക വെച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പതാക വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പതാകയുടെ ടേബിൾ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയും ആ പതാകയുടെ അളവാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന സൈസിലുള്ള പതാകയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് കെ കെ ജി എസ് എസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമെൻഷനിലുള്ള പതാകയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന ഡയമെൻഷനിലുള്ള പതാക ഇത് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതായത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാ
ഫ്ലാഗ് കോഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കോഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പി ഡി ഷെണോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ പതാക നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നവീൻ ജിൻഡാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് നവീൻ ജിൻഡാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ പതാക ഇന്ത്യൻ പതാക നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും അതിനെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നവീൻ ജിൻഡാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം സ്ഥാ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് ഫ്ലാഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്ലാഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് നവീൻ ജിൻഡാൽ അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് കോഡ് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് നവീൻ ജിൻഡാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പതാകയുമായിട്ട് ഏകദേശ സാമ്യമുള്ള ചില മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പതാകകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് സമാന പതാകകൾ ഇന്ത്യൻ പതാകയുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പതാകകൾ അതിൽ ഒന്ന് നൈജർ നൈജർ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാകയുമായിട്ട് ഏകദേശം ഏകദേശമൊക്കെ സാമ്യം വരുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും സാമ്യം ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ സാമ്യം വരുന്ന ഒരു പതാകയാണ് നൈജർ നൈജർ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാക അതിൽ സാഫ്രോൺ കുങ്കുമ നിറവും നടുക്ക് വെള്ള തന്നെയാണ് പച്ച നിറം നടുക്ക് വന്നിട്ട് വെള്ള നിറത്തിൻ്റെ നടുക്ക് അശോക ചക്രത്തിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അശോക ചക്രമാണ് ഇത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു വൃത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുങ്കുമ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വൃത്തമുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അല്ലാതെ ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗുമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം സാമ്യമുള്ളൊരു പതാകയാണ് നൈജറിൻ്റെ പതാക പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് ചോദിക്കും അതായത് പി എസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പതാകയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം സാമ്യമുള്ള പതാക ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നൈജർ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത രാജ്യം ഹങ്കറിയാണ് ഹങ്കറിയുടെ പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ മുകളിൽ ചുവപ്പ് നിറമുണ്ട് നടുക്ക് വെള്ള നിറമുണ്ട് താഴെ പച്ച നിറമുണ്ട് മൂന്ന് നിറങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടുക്ക് വേറെ സിമ്പലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ വെള്ള നിറത്തിലൊരു സിമ്പലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹങ്കറിയുടെ പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് അടുത്ത രാജ്യം താജിക്കിസ്ഥാനാണ് അപ്പോൾ താജിക്കിസ്ഥാനിലും ഹങ്കറി പോലെ തന്നെയാണ് നടു മുകളിൽ ചുവപ്പ് നടുക്ക് വെള്ള താഴെ പച്ച നിറമുണ്ട് പിന്നെ നടുക്ക് ഒരു ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതൊരു കിരീടമാണ് ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു റോയൽ ക്രൗണിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിലും ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടെ കൂടെ അടങ്ങിയ പതാകയാണ് താജിക്കിസ്ഥാൻ്റെ പതാക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് ഐവറി കോസ്റ്റിൻ്റെ പതാകയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമ നിറം ഓറഞ്ച് വെള്ള പച്ച കുത്തനെയുള്ള നിറങ്ങളായിട്ടാണ് കുത്തനെയുള്ള സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ടാണ് മൂന്ന് നിറങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഐവറി കോസ്റ്റിൻ്റെ പതാകയാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് അയർലൻഡാണ് അയർലൻഡിൻ്റെ പതാക ഈ ഐവറി കോസ്റ്റിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ആദ്യം പച്ച വരും പിന്നെ വെള്ള പിന്നെ ഓറഞ്ച് നിറം വരും അതാണ് അയർലൻഡ് പതാക അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റലിയുടെ പതാകയാണ് ഇറ്റലിയുടെ പതാക പച്ച വെള്ള ചുവപ്പാണ് അങ്ങേറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയുമായിട്ട് ഏകദേശമൊക്കെ സാമ്യമുള്ള പതാകയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള രാജ്യം നൈജറാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അത് പേസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിതെല്ലാം തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കുക ഭാവിയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവ കൂടുതൽ വൈവിധ്യതയുള്ള വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് ഇനിയും ഈ ചാനലിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ്ങേ കോൾ ഗെറ്റ് എ ജോ